హలో ఎవ్రీవన్ నా పేరు సమర్పణ్ ఈ ఛానల్ ద్వారా మనం ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ ని తెలుగు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాము నేను ముందుగా పోస్ట్ చేసినటువంటి కొన్ని వీడియోస్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ కి సంబంధించి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ నుంచి వచ్చేటువంటి పారాగ్రాఫ్స్ ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలో కూడా మరొక రెండు పారాగ్రాఫ్స్ ని వాట్ మేక్స్ ఎ నేషన్ అనేటువంటి లెసన్ వెనకాల ఉన్నటువంటి రెండు పారాగ్రాఫ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను దయచేసి వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోనికి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మనం చూద్దాము ఐ ఆమ్ సెల్ దమ్ కన్సిడర్డ్ దో ఐ డూ మోర్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ యూ దెన్ వర్చువల్లీ ఎనీ వన్ థింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు దీంట్లో అది ఎవరు అనేటువంటిది మనం చివరికి వెళ్ళేటప్పటికి అది అర్థమవుతుంది సో వర్చువల్ గా నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నేను ప్రభావితం చేసినంతగా ఏది కూడా నిన్ను ప్రభావితం చేయదు సో నేను అంత ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాను నీ యొక్క జీవితాన్ని అని ఒక విషయం చెప్తా ఉంది అది ఏంటంటే ఎందుకు వెళ్ళగలిగి తెలుస్తుంది మనకి ఐ ఆఫెన్ కంట్రోల్ ద టైమ్ యు గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ద టైమ్ యు గో టు స్లీప్ సో నేను నువ్వు ఏ సమయానికి నిద్ర లేవాలి ఏ సమయానికి నిద్రపోవాలి అనేటువంటి దాన్ని కూడా నేనే అదుపు చేస్తాను వాట్ యు ఈట్ అండ్ డ్రింక్ అండ్ ద వెరీ థాట్ దట్ రన్స్ త్రూ యువర్ హెడ్ నీ యొక్క మనసులో ఏ ఆలోచన అయితే నడుస్తుందో వాటి అన్నిటినీ కూడా నేనే నియంత్రిస్తూ ఉంటాను అండ్ దెన్ నువ్వు ఏమి తినాలో ఏమి త్రాగాలో నీ మనసులో ఏ ఆలోచన రన్ అవుతుందో నీ మనసులో ఏ ఆలోచన జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాలను కూడా నేనే నియంత్రిస్తూ ఉంటాను ఐ క్యాన్ మేక్ యు హ్యాపీ ఆర్ శాడ్ లవింగ్ ఆర్ హెట్ఫుల్ చేర్ఫుల్ ఆర్ రిమోస్ఫుల్ కాన్జీనియల్ ఆర్ స్పైట్ఫుల్ అండ్ ఇన్ డూయింగ్ సో కంట్రోల్ ద వెరీ కెపాసిటీ దట్ యూ హ్యావ్ ఫర్ సక్సెస్ సో నేను ఏం చేస్తానంటే నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలన్నా లేకపోతే దుఃఖంగా ఉండాలన్నా ప్రేమ కలిగిన హృదయంతో ఉండాలన్నా ద్వేషం కలిగిన హృదయంతో ఉండాలన్నా చాలా గంతులు వేస్తూ ఉండాలన్నా దుఃఖంగా ఒక మూలను కూర్చోవాలన్నా ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా అదుపు చేస్తూ నీ యొక్క విజయం వైపు నేను నిన్ను నడిపిస్తూ ఉంటాను ఆఫెన్ ఎట్ టైమ్స్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ టు బ్లేమ్ యూ లుక్ ఫర్ షార్ట్ కమింగ్స్ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ విచ్ టు లే ద బ్లేమ్ కొన్ని సందర్భాల్లో చేసినటువంటి తప్పుకు ఎవరిని నిందించాలి మన యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి ఆ లోటు పాటలను ఎవరు నిందించాలి ఎవరు తెలియలేనప్పుడు అప్పుడు కూడా నేను నీకు సహాయపడుతూ ఉంటాను అండ్ దెన్ వెన్ మై ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ ఫుల్లీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ యువర్ ఎవ్రీ థాట్ అండ్ యాక్షన్ వెన్ యూ ఆర్ మైండ్ ఫుల్ ఆఫ్ మై ఆసమ్ పవర్ వెన్ యూ నర్చర్ అండ్ గ్రూమ్ మీ ఫర్ పాజిటివ్ యూస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఐ క్యాన్ బికమ్ మోర్ కంటేజియస్ దాన్ ద మోస్ట్ ప్రొలిఫిక్ డిసీజ్ ఎవ విట్నెస్ బై మ్యాన్ ఒకవేళ నువ్వు నా యొక్క ప్రభావాన్ని నా ఇంపాక్ట్ ని నువ్వు అర్థం చేసుకుని ప్రతి ఆలోచనలో కూడా నన్ను నువ్వు ఆలోచన పూర్వకంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా నాకున్నటువంటి గొప్ప శక్తిని నువ్వు అర్థం చేసుకుని నన్ను మంచిగా పెంచుతూ జీవితంలో పాజిటివ్ గా నన్ను ఉపయోగించుకున్నప్పుడు మనిషి ఇప్పటి వరకు చూడనటువంటి ఏ మనిషి కూడా చూడనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కంటేజియస్ నేను అంటే పక్క వాళ్ళకి ఇప్పుడు మన సక్సెస్ పక్క వాళ్ళకి ఆ అందుకునేటువంటి విధంగా అనమాట ఆ విధమైనటువంటి విషయాన్ని నేను అండ్ దెన్ మై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విల్ స్ప్రెడ్ టు ఎవ్రీ పర్సన్ యు కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ సో ఒకసారి నువ్వు నా యొక్క ఇంపాక్ట్ చేత సక్సెస్ అయినప్పుడు నిన్ను టచ్ చేసిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా నీ నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ని తీసుకుంటాడు సో అంత గొప్ప అంత గొప్ప అంత గొప్ప విషయాన్ని నేను and then groomed and nurtured in a positive manner there will be no person or obstacle that can stand in the way of my success or fail to be impacted for the better nannu manchi paddhatilo penchinatlaite manchi paddhatilo nannu vaadukunnatlaite positive manner lo nannu vaadukunnatlaite success vaipu nu velthunnatundi darilo ninnu aapadaniki ye vyakti kuda saripodu asala nan nenu ninnu impact chesinanta ga evvaru kuda impact cheyaleru సో ఎవరు ఏది ఇదంతా చెప్తున్నటువంటిది ఎవరు ఐ యామ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ నీ యొక్క వైఖరి నేను ఐ యామ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా మన యాటిట్యూడ్ మనతో చెప్తా ఉందనమాట ఓకేనండి సో లెట్స్ గో టు ద క్వశ్చన్స్ సో ఐ రిఫర్ టు హూమ్ క్లియర్ గా మనం చూసాం కదండి ఇక్కడ ఐ రిఫర్ టు హూమ్ అంటే ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా చూసాం ఐ యామ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అని రాస్తే సరిపోతుంది and then next what do you seek
ఎవరైనా దొరికితే ఇంకా వాడు అయిపోయినట్టే వాడినే ఇగో ఆ పలానా వాళ్ళు వాళ్ళని ఎలాగ అయిపోయింది నేను టీచర్ సరిగ్గా చెప్పలేదు ఆ సెలవులు ఇచ్చేసారు వంక ఏ వంక దొరకనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనల్ని మనమే నిందించుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి ఆ పారాగ్రాఫ్ ఉంది ఆఫన్ టైమ్స్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ టు బ్లేమ్ యూ లుక్ ఫర్ షార్ట్ కమింగ్స్ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అంతే కదా సో దట్ విల్ బి ది ఆన్సర్ యూ లుక్ ఫర్ షార్ట్ కమింగ్స్ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే మనలో లోటుపాట్ల గురించి మనం ఆలోచిస్తాం వచ్చే నెంబర్ త్రీ రైట్ ది యాంటోనమ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ చీర్ఫుల్ చీర్ఫుల్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ చూడండి సో రెండు రెండు పదాలు ఆపోజిట్స్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాడు కదా ఇందాక సో దాంట్లోనే మనకి అద్భుతంగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ లవింగ్ ఆర్ హేట్ఫుల్ చీర్ఫుల్ ఆర్ రిమోర్స్ఫుల్ చీర్ఫుల్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ వచ్చేసి రిమోర్స్ఫుల్ అది కూడా మనకి పారాగ్రాఫ్ లోనే ఉంది సో దాన్ని మనం చూద్దాము రిమోర్స్ఫుల్ ఇస్ ది ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఫైన్ ది వర్డ్ ఇన్ ది ప్యాసేజ్ విచ్ మీన్స్ ఇన్ఫెక్షస్ సో పక్క వాళ్ళకి అంటుకుంటుంది అంటు వ్యాధి అనేటువంటిది ఇందాక చెప్పుకున్నాం కంటేజియస్ అనేటువంటి వర్డ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి కంటేజియస్ మోర్ కంటేజియస్ దాన్ ద మోస్ట్ ప్రొలిఫిక్ అదంతా మనకు అవసరం లేదు కానీ కంటేజియస్ సో ఇన్ఫెక్షస్ అనేటువంటిదే కంటేజియస్ అంటుకుంటుంది పక్క వాళ్ళకి ఆ వ్యాప్తి అవుతుంది అనేటువంటి పదాన్ని కంటేజియస్ అని మనం చెప్పుకుంటాం అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ద టోన్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఈస్ సో ఈ యొక్క ప్యాసేజ్ యొక్క టోన్ ఏంటి టోన్ అంటే ఏంటంటే ఏ విధంగా చెప్తుంది మూడు రకాల ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు లాడేటరీ అండ్ పాజిటివ్ అప్రిసియేషన్ అంటే పొగుడుతూ ఆ పాజిటివ్ అప్రిసియేషన్ లో సో మంచి జరుగుతుంది అనేటువంటి విధానంలో చెప్తుందా రెండోది నాస్టాల్జిక్ అంటే జరిగిపోయిన దాని గురించి ఏడుస్తూ బాధపడుతూ చెప్తుందా మూడోది సెటైరికల్ సెటైరికల్ అంటే విమర్శనాత్మకంగా చెప్తుందా ఇక్కడ అంతా కూడా పాజిటివ్ గానే చెప్తా ఉంది నాకంటే అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏమిది లేదు నీ జీవితాన్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ఒకవేళ నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ అయితే నిన్ను టచ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ పొందుతారు సో ఇదంతా కూడా ఏంటి లాడేటరీ అండ్ ప్రైజ్ తోనే చెప్తుంది అదేవిధంగా పాజిటివ్ అప్రిసియేషన్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది లాడేటరీ ఆర్ పాజిటివ్ అప్రిసియేషన్ అండ్ దెన్ రెండో పారాగ్రాఫ్ కూడా మనం చూసేద్దాం వెన్ ఎవర్ ఐ హోల్డ్ ఎ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ సెషన్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ దట్ ఆల్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ అగ్రీ ఆన్ ఈస్ ఇంటెగ్రిటీ ఒక వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక రచన చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఆలోచన చేసేటువంటి విషయం ఏంటంటే యథార్థత ఇంటెగ్రిటీ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ దెన్ అందరూ ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే యథార్థత అనేటువంటి దాని మీద ఒప్పుకొని మాత్రమే ముందుకు నడవాల్సి వస్తుంది లీడర్స్ నో దాట్ ఆనెస్టీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆర్ ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ నిజమైనటువంటి నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లీడర్స్ కి అర్థమైనటువంటి విషయం ఏంటి అంటే నిజాయితీ యథార్థత ఆనెస్టీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ అవి నాయకత్వానికి పునాదులని వారికి తెలుసు లీడర్స్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ ద వాట్ దే బిలీవ్ ఇన్ సో నాయకులు వాళ్ళు నమ్మినటువంటి దాని కోసం నిలబడతారు వాళ్ళు అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ హన్స్ మన్ ఏ మల్టీ బిలియనియర్ హూ స్టార్ట్ ఎ కెమికల్ కంపెనీ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అండ్ గ్రూ ఇట్ ఇన్ టు ట్వెల్వ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ సో ఉదాహరణకి జాన్ హన్స్మన్ అనేటువంటి ఒక ఆయన ఈయన మల్టీ బిలియనియర్ సో కోటీశ్వరుడు ఆ కోటీశ్వరుడు ఆ ఒక కెమికల్ కంపెనీని తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువులతో ప్రారంభించినటువంటి ఆ కెమికల్ కంపెనీ ఈ రోజున పన్నెండు మిలియన్ డాలర్ల వ్యాపారంగా అది మారింది ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం హిస్ బుక్ విన్నర్స్ నెవర్ చీట్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ స్టోరీస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ హిస్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ విచ్ హీ స్టెడ్ ఫాస్ట్లీ రిఫ్యూజ్ టు కాంప్రమైజ్ హిస్ ప్రిన్సిపల్స్ సో ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం పేరు ఏంటి అంటే విన్నర్స్ నెవర్ చీట్ ఆ పుస్తకంలో ఈయన అనేకమైనటువంటి కథలు తన జీవితంలో జరిగినటువంటి అనేకమైనటువంటి సన్నివేశాలను అందులో రాశారు ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయన స్థిరంగా స్టెడ్ ఫాస్ట్లీ అంటే రాజీ పడకుండా ఎక్కడ కూడా రాజీ పడకుండా తను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాల పట్ల ఎక్కడ కూడా రాజీ పడకుండా తన సిద్ధాంతాలని మాత్రమే ఆచరించి సక్సెస్ సాధించినట్టు ఆయన ఆ పుస్తకంలో రాయబడింది అండ్ దెన్ హన్స్ మన్ సేస్ దట్ ఇంటెగ్రిటీ ఈస్ ద రీజన్ దట్ హీ హ్యాస్ బీన్ యాజ్ సక్సెస్ఫుల్ యాజ్ హీ ఈజ్ ఆయన ఆ విధమైనటువంటి సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గా ఉండడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఇంటెగ్రిటీ యథార్థత తను అనుకున్నటువంటి ఆ ప్రిన్సిపల్ ని ఖచ్చితంగా ఆచరించి నిలబడ్డాడు కనుక ఈ రోజున ఆయన ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి కారణం ఇంటెగ్రిటీ అని చెప్పి హన్స్మన్ చెప్తూ ఉన్నారు అ
మరి మూడవ కేటగిరీ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు విజయం సాధిస్తారు సాధిస్తూనే ఉంటారు విజయాన్ని సాధించేవారుగానే నిలబడతారు వాళ్ళు ద డిఫరెన్స్ ఈస్ క్యారెక్టర్ హీ రైట్స్ ఆయన చెప్తారు ఏంటి అంటే ముగ్గురులో కూడా ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే క్యారెక్టర్ ఓకే అని ఆయన చెప్తారు లీడర్స్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ ఆర్ నాట్ అఫ్రైడ్ టు ఫేస్ ది ట్రూత్ యథార్థత కలిగినటువంటి నాయకులు నిజాన్ని ఎదుర్కోవడానికి లేదా సత్యాన్ని ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా భయపడరు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద రియాలిటీ ప్రిన్సిపల్ దీన్నే రియాలిటీ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటి విషయంతో పిలుస్తారు ఆర్ సీయింగ్ ది వరల్డ్ యాజ్ ఇట్ రియల్లీ ఈజ్ నాట్ యాజ్ యు విష్ ఇట్ టు బీ ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే మనకు ఏ విధంగా ప్రపంచం ఉండాలనుకుంటామో ఆ విధంగా చూడడం కాదు రియాలిటీ అంటే రియాలిటీ అంటే నిజంగా ప్రపంచం ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో అదే విధంగా మనం దాన్ని చూడగలగడం అనేటువంటిది రియాలిటీ ప్రిన్సిపల్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ పర్హాప్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అండ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటిగ్రిటీ బికాస్ ఇట్ డిమాండ్స్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ అండ్ ఆనెస్టీ సో ఈ యొక్క సిద్ధాంతం ప్రపంచం ఎలా ఉంది అలాగే నిజంగా చూడడం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటి సిద్ధాంతం ఇది నాయకత్వానికి పనికి వచ్చేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సిద్ధాంతం ఇది యథార్థత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే నిజాయితీని సత్యాన్ని కోరుకుంటుంది కనుక కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటి నాయకత్వానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని జాన్ హన్స్మన్ గారు చెప్తా ఉన్నారు అనమాట సో క్వశ్చన్స్ ని మనం చూద్దాము వాట్ ఆర్ ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ సో లీడర్షిప్ యొక్క ఫౌండేషన్స్ ఏంటి పారాగ్రాఫ్ లో క్లియర్ గా రాసింది ఇక్కడ ఓకే ఆనెస్టీ అండ్ ఇంటెగ్రిటీ ఆర్ ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఓకేనండి సో దట్ ఈస్ ది థింగ్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ సో అదే రాసాము ఇక్కడ ఆనెస్టీ అండ్ ఇంటెగ్రిటీ వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద బుక్ రిటర్న్ బై జాన్ హన్స్మన్ జాన్ హన్స్మన్ రాసినటువంటి పుస్తకం ఏంటి చూడండి ఇక్కడ జాన్ హన్స్మన్ ఇస్ అ మల్టీ బిలియనర్ స్టార్టెడ్ కెమికల్ కంపెనీ హిస్ బుక్ విన్నర్స్ నెవర్ చీట్ పుస్తకం పేరు ఏంటండి విన్నర్స్ నెవర్ చీట్ మాక్సిమం పారాగ్రాఫ్ లోనే ఉంటున్నాయి అలా మీరు చూసుకుంటే పారాగ్రాఫ్ చూడగానే ఆన్సర్ మీరు రాయడం ఈజీ అవుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి పుస్తకం పేరు ఏంటండి విన్నర్స్ నెవర్ చీట్ జాన్ హన్స్మన్ రాసినటువంటిది క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూద్దాము అండ్ దెన్ నేమ్ ద త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మెన్షన్ ఇన్ ది ప్యాసేజ్ ఈ ప్యాసేజ్ లో మూడు రకాల పీపుల్ గురించి చెప్పారు కదా సో అవి ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి సో ది అన్సక్సెస్ఫుల్ ది టెంపరీలీ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ దోస్ హూ బికమ్ అండ్ ద రిమెయిన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన మూడు ప్రశ్నలు కూడా పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఆన్సర్లు వచ్చినాయి మనకి సో అదే రాసాము ఇక్కడ అన్సక్సెస్ఫుల్ ద టెంపరీలీ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ దోస్ హూ బికమ్ అండ్ రిమెయిన్ సక్సెస్ఫుల్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ and then yeah, question number 3 ayipindi question number 4 write the adjective form of the word truth truth ki adjective rayali true true an rayali okay na true an rastene correct avutundi next the author emphasizes the importance of dash deni gurinchi chepparu honesty and integrity gurinchi cheppara success gurinchi cheppara leadership gurinchi cheppara so more intuition lo manu chusukunna appudu honesty and integrity gurinchi chepparu so emphasizes the importance of kada ikkada naayakatvam gurinchi kuda chepparu kaani deni gurinchi nokki chepparu emphasize chesaru ante kachithanga honesty and integrity so answer will be honesty and integrity so this is all about the two paragraphs of this video keep watching so meeku video nachinatlaithe dayachesi like cheyandi mee friends andarki share cheyandi so ippudu varaku evaraina subscribe cheskonnatlaithe dayache subscribe button ni click cheyandi thank you very much Happy preparation meet you in the next video